ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ ਹਰ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਲਾ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰ ਅੰਧਕਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਕਲਯੁਗ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਅਗ ਰੂਪੀ ਹਨ ਨਿਰਾ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਕਲਯੁਗ ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਲੀਲਾ ਰਚੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਈ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਸੇ ਬਚਿੱਤਰ ਲੀਲਾ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚਾਲਕ ਮਾਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀ ਜੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ आप त्याग होइए सब रेना जीवतियां यूं मरिए निम्रता दे विच जिस वक्त सतगुरु दे चरणा दी तोड़ बन जांदा है ते आप खत्म हो जांदा है दोना दा ही अर्थ प्रेम दा भी फना हो जाना है और निम्रता दा अर्थ भी फना हो जाना है ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਕਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਮਰ ਚਲੀਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਲੈ ਬੁਲਾਏ ਕਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਧਰਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਪਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਸਹਿਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਪੂਨੇ ਸਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪੂਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪੂਨੇ ਪਾਏ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਏ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰਮਖ ਪਰਮ ਕਰਨ ਹੈ ਕਰਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਅਰਤੀ ਪਰਮਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਗੁਰਮਖ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਪਰਮ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਕਿਰਨ ਵਾਕਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 
ਕਿ ਮਜਾਲ ਹੈ ਰਤੀ ਪਰ ਵੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੀ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤ ਹੈ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮ ਸੂਰਜ ਹੈ ਪਰਮ ਸਤ ਹੈ ਅਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਕਰਨ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਿਰਲਾ ਪਿਆਰਾ ਕਈ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾ ਸੰਗ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਕਮ ਆ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਭਗਤੀ ਹੈ ਵੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੋਈ ਵੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਪਤਾ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪ ਔਰ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪ ਔਰ ਤਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪ ਔਰ ਤਪ ਹੈ ਪਖਿਆ ਪਖਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਖਨੀ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤੋਖ ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਪਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਹ ਸਿਆਨ ਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਹ ਸਿਆਨ ਇੱਕ ਵੀ ਚਤਰਾਈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਕਮ ਔਰ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਬ ਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਖੇਡ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਹੈ ਕੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚੱਖੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੌਸਮ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਖਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜਲ ਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਰ ਰਹੇ ਕੈਸਾ ਮੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਪਿਆਰਾ ਵਿਚਰੇ ਭਗਤ ਕਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਥ ਸਿਉ ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਸਾਚ ਸਿਉ ਸਾਸ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਜੇ ਦਰ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਮਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵੀ ਬੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹ ਕਾਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮਖਤਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈ ਪਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਖਵਾਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਵਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਗਰਮਖ ਦੀ ਖਵਾਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਮੁਖ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮਖਤਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ 80000 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰਾਜਿਆ ਨਾਲੇ ਕਚਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੌਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤਰ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤਰ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਭ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਪ ਤਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧਨਾ ਜਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਸ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨਿਮਰਤਾ ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨ ਚ ਪਟਕਣਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹ ਸਿਆਨਪ ਚ ਤਰਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਕਮ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿਸ ਪਦ ਵੀ ਤੇ ਦਸਵੇ
ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਚਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲ ਕਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਚਕਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਭੇਖ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸਦਾ ਹੈ
ਸਾਹ ਸੰਗ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਭੇਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰੇ ਸਹਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੂਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਨੇਕ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜਾਨ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪੇਖ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਡਾਖ ਪਵਿੱਤਰ ਇਹ ਪੇਖ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਪੇਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਜ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪੇਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪੇਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਕਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਪੇਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨ ਟਰੋ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ